Soy titana de nuevo. Ya me conocen. Soy un caballo miniatura de servicio. Quiero presentarles a una de mis mejores amigas. Se llama Honey. Es un caballo miniatura de servicio de la vida real. No puede hablar como yo, pero sí se comunica. Puede sonreír y saludar cuando su manejador le da órdenes. Sonríe. Muy bien. ¿Saludas? Muy bien. Ahora voy a darle la bienvenida a Jessica Wellman, manejadora de Honey. Hola, Jessica. Hola, Titana. Jessica, es fantástico que le hayas enseñado a Honey a hacer eso. Pero también es muy importante que la gente no trate de acariciar ni distraer a ningún animal de servicio porque podría poner en peligro al manejador del animal. Tienes razón, Titana. Es la forma en que ella interactúa con la gente sin que la acaricien. Porque cuando las personas la acarician, podrían distraerla de lo que está haciendo. Así que cuando alguno de ustedes ve algún animal por ahí, podría ser un animal que está en pleno servicio. Y primero deberían preguntarle al manejador si pueden acariciarlo o hablarle. Jessica, ese es un excelente consejo. Niños, ahora quiero que sepan más sobre Honey y Jessica. Una de las aventuras que han tenido Jessica y Honey salió en Televisión Nacional. Jessica y Honey aparecieron en el programa Doctor Oz Show para hablar sobre los animales de servicio. Fueron desde Florida hasta Nueva York en avión para su presentación. Volamos hasta acá con ellos y les dijimos que tenían que ponernos en la primera fila en el lugar donde íbamos a estar y luego íbamos a necesitar una fila completa. Tuvimos que pagar por un asiento extra para ella en el vuelo y así para dos personas usamos tres asientos. El perro de servicio estaba afuera, sentado a los pies de su manejador y luego llegué yo y luego Honey. Aquí ella ocupó un asiento y luego allá y puso su cabeza sobre mi regazo. Así que no fue una molestia para nadie en ese vuelo en lo absoluto. Fue tan profesional como siempre es. Nos subimos al avión y se quedó donde estaba. La tripulación del avión tenía las barras de granola favoritas de Honey y le encantó comérselas. Jessica y su pareja también llevan animales a Disney World para ayudar a adiestrarlos o a veces solo van de paseo. Ir a alguna parte con un caballo miniatura siempre llama mucho la atención y eso lo debe tomar en cuenta la gente que quiere tener un caballo de servicio como Honey. Disney es un buen recurso para nosotros, pero bueno, es un lugar muy grande y la gente no entiende. Están en Disney, ¿sabes? Y se le están pasando muy bien. Ven un caballo miniatura. Es un animal de servicio, pero todo lo que los demás observan es un animal en Disney. Quizás piensan que se trata de otra atracción. Y no lo somos. Solo tratamos de pasárnoslas bien, tan bien como los demás. Tener un caballo miniatura como animal de servicio hace que seas un poco como el centro de atención en todas partes. Y de nuevo, esto se debe a que es algo poco usual. No es que sean animales exóticos, pero para la gente son exóticos. Así que muchas veces que vamos al supermercado, la gente quiere que te detengas si quieren conversar contigo. Y a veces uno solo quiere ir, comprar algo y volver a casa enseguida. Pero sé que si la llevo ahí, lo más probable es que haya alguien que quiera conversar conmigo durante, digamos, unos 20 minutos. Es así. Un viaje rápido de repente puede llevar mucho tiempo. Mientras que la atención que despiertan puede ser una desventaja. Los caballos miniaturas son excelentes en lo que hacen. E incluso hay otra ventaja de tener un caballo miniatura en vez de un perro de servicio. Por ejemplo, viven el doble que los perros y... Son fantásticos para trabajar como guías porque eso son. Esa es su naturaleza. Sus ojos, a diferencia de los perros que los tienen en la parte del frente de la cabeza, los ojos de los ponis están a los lados, lo que les permite una visión de casi 360 grados de lo que les rodea. Así que cuando ella está ahí parada, aunque su cabecita esté mirando hacia esta dirección, puede ver sus cuatro patas al mismo tiempo. Así puede ver dónde está caminando. Puede ver cuando estoy caminando junto a ella. ¿Por qué no te quedas un minuto? 
Vamos, vamos a ponernos cómodos. Aquí está. Te daré un poco más. Aquí está. Voy a tener que pasar la aspiradora ahora. Hay otras cosas, como ser un animal de presa. Suelen actuar con más precaución que como actúan algunos perros y observan una situación antes de participar. Uno de los requisitos para que un caballo miniatura o un perro sean animales de servicio es que deben estar domesticados o entrenados para hacer sus necesidades afuera. Esta es una bolsa para las heces y ya tienen algunas de sus heces. Y este es el ejemplo de lo que hago. Siempre la amarro, está bien sellada, no contiene aire, nada se le puede salir, no apesta porque está bien sellada. Y esto lo dejo en el suelo, lo pueden oler, así que están un poco estresados por el ambiente en el que están. Huelen las heces que hicieron cuando no estaban estresados, lo que siempre ayuda a calmarlos. Y saben que esto se convierte en un marcador para ellos. Cuando esto llega al suelo significa que ahí pueden hacer sus necesidades. Esto se llama una galleta de caballo alemán. Y es su galleta favorita, la que más le gusta de las que le he comprado. Y las llamamos las galletitas para después de ir al baño. Porque para enseñarles a los ponis a hacer sus necesidades, cuando tienen que hacer el 2, especialmente cuando se les ordena, reciben a cambio una golosina muy especial. Y es la única vez que reciben esa golosina. Así que las llamamos las galletitas para después de ir al baño, hasta parecen como una caquita. Aunque no es lo habitual, de ser necesario, es posible llevar a Honey a una casilla de baño accesible y ella hará del 2 en una bolsa. Es posible adiestrar a un caballo miniatura en apenas cuatro meses para el trabajo de servicio, aunque todo depende del animal. Jessica, me alegra mucho que los niños y los adultos puedan saber más de ustedes dos. Honey es obviamente un animal increíble. ¿Qué más te gustaría que estos niños sepan? Hay varias cosas que aprender sobre los caballos miniatura de servicio, Titana. Y principalmente es que uno no puede saber qué tipo de trabajo hacen solo con verlos. Pueden ofrecer asistencia de movilidad, como lo hace Honey, y también detectar una alerta por una crisis diabética o de convulsiones. También pueden hacer otras cosas, como guiar a los ciegos. Así que en realidad no es posible que solo con ver un animal ya uno sepa lo que está haciendo, a menos que esta información esté impresa en el chaleco que lleva puesto. También son muy buenos para hacer todas las otras cosas para las que están entrenando los perros, como estar domesticados y saber cuándo pueden ir a hacer sus necesidades y cuándo no. Y además, tienen que prestar atención a todo lo demás, como tener buenos modales y actuar muy bien cuando están en la calle con la gente. En realidad, Honey se porta súper bien. Recuerden, si ven a un perro de servicio o a un caballo miniatura de servicio en la calle, nunca deben acercárseles ni distraerlos. Están haciendo un trabajo muy importante. Hasta la próxima.